హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాక్స్ టూరియస్ తెలుగు ఇప్పుడు మనం ఎల్సీ ఫ్లాటర్కి సంబంధించి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు ఒక టాస్క్ ఉంది దాన్ని అయితే ఫినిష్ చేద్దాం ఓకే దానికి సంబంధించిన కేజెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏ విధంగా రాస్తున్నాము అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే దాన్ని ఇక్కడ మనం కేజెస్ అంటున్నాం కదా చూడండి ఇక్కడ డెవ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఓపెన్ చేసేసాను ఓకే సో ఇంతకుముందు రాసాం కదా సో ఇంతకుముందు రాసాం కదా ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీతో సేవ్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను ఆ ఫైల్ని ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసేసి దాన్ని ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏ అయితే ప్రెస్ చేశాను అంతా సెలెక్ట్ అయింది తర్వాత బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టేస్తాను ఓకే అంతటి మనకు డిలీట్ అయితే అయిపోతుంది అన్నమాట సింపుల్గా మరి ఇంకొక ఇంకొక ఫైల్ తీసుకోకుండా నీ ఫైల్ కానీ తీసుకోకుండా ఈ విధంగా చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకు మంత్స్ ఉన్నాయి కదా సో మంత్స్ ఉన్నాయి మనకు ఓకే ఒక ఇయర్లో మనకి ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ మంత్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో మనకు ఒక్కొక్క మంత్లో ఒక్కొక్క మంత్లో థర్టీ డేస్ ఉంటుంది ఇంకొక మంత్లో థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే ఒక మంత్లో అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ డేసే ఉంది అదేంటో తెలుసు మనకు ఫిబ్రవరి లేదా ట్వంటీ నైన్ డేస్ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి లీప్ ఇయర్ అయినట్టయితే ఫిబ్రవరిలో ఫిబ్రవరి మంత్లో మనకు ట్వంటీ నైన్ డేస్ కూడా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు మనకు టాస్క్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మంత్ ఇప్పుడు యూజర్ ఒక మంత్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు యూజర్ ఒక మంత్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు యూజర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ మనం ఇప్పుడు రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామర్ ఓకే అంత కోడింగ్ అంతా రాస్తాము సో యూజ్ చేసుకునేవాడు యూజర్ సో యూజర్ ఒక నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడు అనమాట ఒక ఒక సెలెక్ట్ చేసుకో ఒక మంత్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఆ మంత్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే అందులో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పాలన్నమాట అంటే యూజర్కి అయితే డిస్ప్లే అవ్వాలన్నమాట అది మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో టాస్క్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫైండింగ్ హౌ మెనీ డేస్ ఇన్ ఏ మంత్ అనేది ఇక్కడ మనకు టాస్క్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం పూర్తి చేద్దాం దాన్ని ఇక్కడ చూడండి ముందుగా వైడ్ మెయిన్ తీసుకుంటున్నాను మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేసేసాను ఓకే సో ఇందులో మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ చేద్దాం ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఏంటంటే ఓకే ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసుకుందాం ప్రింట్ చేసుకుందాం ఏమని ప్రింట్ చేసుకుందాం అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ముందుగా మంత్స్ మంత్స్ సేమ్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ ఎల్సి ఫ్లాటర్ ఎల్సి ఫ్లాటర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూడండి ముందుగా అయితే ప్రింట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్గా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జాన్వరి అని ఓకే సో మళ్ళీ బ్యాక్ స్లాష్ టీ యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే స్పేస్ రావడానికి బ్యాక్ స్లాష్ టీ అంటేనే స్పేస్ పక్కనే హాల్ జంటే స్పేస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు మార్చ్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ ఫోర్త్ వన్ ఏప్రిల్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ ఫిఫ్త్ వన్ మే వన్ మే బ్యాక్ స్లాష్ టీ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి జూన్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి జులై బ్యాక్ స్లాష్ టీ నెక్స్ట్ నీట్గా రావడానికి అంతే బ్యాక్ స్లాష్ టీ ఎందుకంటే ఆరిజినల్ టైప్ స్పేస్ నీట్గా రావడానికి కదా సో ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ నైన్త్ వన్ సెప్టెంబర్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ నైన్ నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ సారీ అక్టోబర్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ ఈజ్ నవంబర్ బ్యాక్ స్లాష్ టీ ఓకే సో ట్వెల్త్ వన్ ఈజ్ డిసెంబర్ ఓకే చాలు ఇంకా సెమీ కొలంత అయితే టెన్ మినిట్ చేయాలి టెన్ మినిట్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ పే చేసి ఇదంతా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఇందులో నెక్స్ట్ ప్రింట్ అప్ చేస్తాను ప్రింట్ అప్ ఏం చేస్తానంటే యూజర్కి సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ చూజ్ వన్ ఆప్షన్ ఓకే ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకో అని చెప్తాను అన్నమాట ఇందులోనే చూస్ చేసుకో అంట చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వన్ టూ వన్ టూ త్రీ ఇచ్చాం కాబట్టి వాడు వన్ టూ త్రీ అనేది ఏదో ఒకటి ఇది ఎన్నిటి దాంట్లో వన్ టూ టూ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేస్తాను అనమాట అది మనకు నంబర్గా ఇది నంబర్ కదా 
సో నంబర్ గా మనము ఇక్కడ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏబిసిడీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఏబిసిడి కూడా మనం యూజర్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాను ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ ఏ అనేది ఒకటి ఏదో డిక్లేర్ చేసుకుంటాను వేరుబుల్ ఏ అనేది వేరుబుల్ డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత స్కాన్ అప్ చేస్తాను ఎంటర్ చేస్తాడు కదా యూజర్ సో కాబట్టి పర్సెంటేజ్ బి కమా ఆ డస్ ఆఫ్ ఏలో అయితే పాస్ చేస్తాను ఓకే ఇది అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసి అంటే వీటన్నిటిలో కనపడే దానిలో ట్వెల్వ్ ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేస్తాడు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దానికి ఎన్ని ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి అనేది డిస్ప్లే చేయాలన్నమాట కాబట్టి ఏదైనా ఇప్పుడు చూడండి మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ అర్థం ఇఫ్ మనకు తెలుసు ఏ మంత్స్ లో థర్టీ వన్ డేస్ వస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఏ మంత్స్ లో థర్టీ వన్ డేస్ వస్తాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట థర్టీ వన్ డేస్ ఏ ఏ మంత్ లో వస్తుంది అంటే చూడండి జాన్వరిలో వస్తుంది నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఓకే సో మార్చ్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ మే లో వస్తుంది నెక్స్ట్ జులైలో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ అక్టోబర్ లో అండ్ డిసెంబర్ లో అయితే వస్తుంది అనమాట ఈ వీటన్నిట్లో మనకు థర్టీ వన్ డేస్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కోడింగ్ రాయాలి సో ఎలా రాస్తావు ఓకే ఇప్పుడు ఏ లో అయితే రీడ్ చేసుకోవడం జరిగింది యూజర్ ఇచ్చిండే వాల్యూ అయితే ఇప్పుడు మనకు చేసు చూసుకోవాలన్నమాట ముందుగా ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా సో వీటన్నిట్లో ఏదో ఒకటి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే సో జాన్వరి ఓకే వన్ సెలెక్ట్ చేసింది ఏ లో వన్ ఉన్నట్టయితే అంటే జాన్వరి సెలెక్ట్ చేశాడు జాన్వరి సెలెక్ట్ చేశాడు అంటే ప్రింట్ అప్ ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాను అంటే సో థర్టీ వన్ డేస్ అని ప్రింట్ చేస్తాను ఓకే థర్టీ వన్ డేస్ ప్రింట్ చేస్తాను సింపుల్ గా అంతే సిమ్మిక్వల్ అంతే అయితే టెన్ మినిట్ చేస్తాను ఓకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే జాన్వరి సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు సో జాన్వరి లో మనకు థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనమాట లేదు ఓకే సో లేదు ఒకవేళ టూ ఎంటర్ చేసినట్టు అనుకో అంటే ఇప్పుడు మనకు మార్చ్ లో కూడా ఏంటి థర్టీ వన్ డేసే మార్చ్ లో కూడా థర్టీ వన్ డేసే కాబట్టి ఎంటర్ చేసేసి మళ్ళీ ఎల్సిఫ్ అని కొట్టేసి ఓకే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని రాసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ ఓకే ప్రింట్ ఎఫ్ ఏం చేస్తాను ప్రింట్ ఎఫ్ బ్యాక్ స్లాషన్ థర్టీ వన్ డేస్ అని ఈ విధంగా మనకు ప్రింట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్క దానికి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జనవరి మార్చ్ కానీ మే కానీ జులై కానీ వీటన్నిటికీ మనం ఈ విధంగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో దీనికి బదులుగా మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే తెలుసు కదా సో ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ లో అయితే మనము లాజికల్ అండ్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం లాజికల్ ఆర్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఓకే లాజికల్ ఆర్ లాజికల్ ఆర్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా సో ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి అవ్వాలన్నమాట ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు మార్చ్ అంటే ఎంత ఇక్కడ త్రీ కాబట్టి త్రీ ఓకే మళ్ళీ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ మే మే అంటే ఫైవ్ ఓకే మళ్ళీ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సెవెన్ నెక్స్ట్ జులై అంటే మళ్ళీ ఆరు లాజికల్ ఆర్ కదా సో లాజికల్ ఆర్ మళ్ళీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎయిట్ ఆరు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ టెన్ టెన్ ఆరు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఇది టూ అవర్ అనమాట ఈ విధంగా అయినట్టయితే సో ఇక్కడ ఏంటి దీని అర్థం అంటే లాజికల్ ఆర్ యూజ్ చేసామంటే ఏదో ఒకటి అయినా చాలు వీటన్నిటిలో ఏదో ఒకటి అయినా చాలు మనకు అన్ని అంటే థర్టీ వన్ డేస్ ఉన్నట్టు ఈ విధంగా ప్రింట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో వీటన్నిటికి ఇదంతా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఇదంతా ఏంటి ఈ కండిషన్ ఇదంతా ఇదంతా కండిషన్ ఇఫ్ బ్రాకెట్ లో చూడండి ట్రూ అయితేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఇఫ్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఆఫ్ వన్ రన్ రావాలన్నమాట ఇఫ్ ఆఫ్ వన్ అని ఇచ్చిందంటే ఓకే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇఫ్ ఆఫ్ వన్ ఇఫ్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఇదంతా ఒకటే అంతా ఒకటే కండిషన్ ఇదంతా ట్రూ అయిందంటే అంటే ఇఫ్ ఆఫ్ వన్ అయిందంటే అప్పుడు ఈ ఇది అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇక్కడ బ్లాక్ ఏం అవసరం లేదు ఒక స్టేట్మెంటే కాబట్టి ఓకే ఈ విధంగా ఒకవేళ జీరో అయింది అనుకోండి ఓకే సో జీరో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు ఉంది లాజిక
సో ఏ ఒక్కటి మనకి ఇక్కడ ట్రూ కాలేదు ఇందులో ఏ ఒక్కటి ట్రూ కాలేదు అంటే ఫాల్స్ అయినట్టు లెక్క ఓకే అంటే మనకు ఇది అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అది ఇక్కడ లాజికల్ ఆర్ కదా అది ఎంటర్ ఒకవేళ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కండిషన్ అయితే ఫాల్స్ అయిందంటే ఎల్స్ ఎల్స్ పార్ట్లో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఫిబ్రవరి టార్గెట్ చేయండి ఫిబ్రవరిలో ఎందుకంటే మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది లేదా మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్ డేస్ కూడా ఉండొచ్చు లీప్ ఇయర్ అయినట్టయితే ట్వంటీ నైన్ డేస్ కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎల్సిఫ్ ఎల్సిఫ్ రాద్దాం కండిషన్ కదా మళ్ళీ ఇది మనకు ఫిబ్రవరి ఒకటి డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏలో ఉంటుంది మనకు ఎంటర్ ఆప్షన్ అంటానే ఏలోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో ఏ తీసుకోవాల్సి ఉంది ఏటో సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఇక్కడ టూ అయిందంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ టూ అయినట్టయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయినట్టయితే ఇక్కడ ప్రింట్ అప్ చేయాలి ఏం యూజ్ చేయాలంటే సో ఏమని ప్రింట్ చేస్తాం ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అని ప్రింట్ చేస్తాం ఆర్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే ఇది ప్రింట్ అంటే ఏదన్నా అయ్యింది అన్నమాట అది ఇంటర్ నెక్స్ట్ ఇదంతా ఈ తర్వాత ఇంకా మిగతా మిగతా ఇంకా మంచిలో ఉండేటాన్ని థర్టీ డేస్ ఓకే సో ఎల్స్ అని సింపుల్గా పెట్టేసి ఓకే ఎల్స్ అని పెట్టేసి మిగతాది ఏ ఆప్షన్ ఎంటర్ చేసినా మనకు ఏమైపోతుంది మిగతాది ఏ ఆప్షన్ ఎంటర్ చేసినా ఖచ్చితంగా అందులో థర్టీ డేసే ఉంటుంది అంతే కదా సో థర్టీ డేస్ అంతే ఇదే ప్రోగ్రామ్ అంతే కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు సేవ్ చేద్దాం సేవ్ చేసే ముందు హెటర్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడి ఐ కూడా ఆడైట్ అంతే సేవ్ చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను చూడండి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ ఇవన్నీ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ నైన్ ఎంటర్ చేస్తా నైన్ ఎంటర్ చేస్తానే థర్టీ డేస్ ఓకే నైన్ ఎంటర్ చేస్తానే థర్టీ డేస్ అని వచ్చేసింది అన్నమాట నిజమే కదా అది ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేసాను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేద్దాం చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు సెకండ్ రెస్ట్ చేస్తాను ఆప్షన్ టూ ఫిబ్రవరి సెలెక్ట్ చేస్తాను ఫిబ్రవరి సెలెక్ట్ చేస్తాను ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఉండొచ్చు ఓకే ఇందులో మనం మళ్ళీ కండిషన్ రాసుకోవచ్చు ఓకే సో మనీ మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉన్నాయా ట్వంటీ నైన్ డేస్ అని పర్ఫెక్ట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు సో అది మనకు ఇయర్ బేస్ అయ్యి ఉంటుంది కదా అది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు జనవరి సెలెక్ట్ చేద్దాం జనవరి లేదా డిసెంబర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ డిసెంబర్ సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే థర్టీ వన్ డే పర్ఫెక్ట్ మన కోడ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే వచ్చేసింది అంతే ఇవి కాకుండా వేరేది ఏది ఎంటర్ చేయకూడదు ఇక్కడ ఉండే ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ మనం ప్రింటప్ ఏదైతే చేసామో దీంట్లో నుంచి మనం ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట నంబర్ అనేది అది మనకి ఏలో పోయింది ఇక్కడ లాజిక్ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే కోడింగ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే ఇది ఈ విధంగా మనకు లాజికల్ ఆర్ యూజ్ చేసింది